A Piracema, na região sul do estado, começa no dia 1 de dezembro e segue até o dia 28 de fevereiro. Nesse período, fica proibida a pesca nos rios, lagos ou qualquer curso hídrico do sul do estado. A portaria que instituiu o período de defeso é baseado na Lei número 9605-98 do Código Ambiental Brasileiro. Na região de Balsas, é comum a pesca predatória nos rios Parnaíba, Balsas, Cachoeira, Maravilha e seus afluentes. É dentro dessa administração, a gente preocupado com a Piracema, a Piracema que todo mundo sabe, todo mundo vê é, a notícia da Piracema nessa época, a preocupação que tem as questões ambientais envolvidas com a Piracema, que é a proibição de pesca nessa época, exatamente que a época que o peixe sobe os rios, digamos assim, para as suas desovras, para os peixes se multiplicarem, para garantir até mesmo a alimentação futura e a mudança em grande, de grande quantidade. É o que a gente faz essa campanha, né? É, nós levamos essa campanha para toda a sociedade balsense, em todos os nossos moradores do município de Bals. Essa campanha é uma campanha estadual, é uma campanha federal, mas nosso período aqui da Piracema, da proibição da pesca, Começa dia 1 de dezembro de 2020 e vai até 28 de fevereiro de 2021. É onde a gente pede atenção, pede a compreensão dos pescadores que nós temos aí em Balsa, que nós temos pessoas que pescam por esporte e nós temos pessoas que pescam por necessidade, que nós sabemos que é o ganha-pão de muitas famílias. Mas aqui também vai a mensagem para nós termos a preocupação quanto a oportunidade que nós temos de deixar os peixes se multiplicarem, de deixarmos fazer com que os peixes procriem para ter mais peixe para a sua mesa no mês, de, no mês de março, que quando logicamente começa, a, é, é, acaba a piracena. A prática mais comum nas pescarias, que chega a ser proibido mesmo em prática artesanal nesse período, são as de armadilhas de espera e arpão, que põem em prática espécies nativas e consideradas em extinção, como o surubim e o piau. Nós sabemos e temos acompanhado é, que nós balsas têm uma tradição de pesca de arpão. Nós temos várias pessoas conhecidas, amigos nossos que fazem essa pesca. Que nós queremos dizer que não é proibido, mas nessa época há proibição devido à legislação. E também que essas pessoas na época, quando for liberada a pesca, que tenham consciência. Porque eu já vi vários vídeos rodando nas redes sociais de pessoas pescando com arpão, pegando surubim fora do padrão, do tamanho ideal. Então, você pescar um surubim de, de 10, 15 centímetros, você está matando o alimento seu mesmo do dia de amanhã. Então, eu já vi um vídeo aí que a pessoa matou, é, pescou em torno de 15 a 18 surubins fora do tamanho. Isso é um crime grande com a natureza. É uma lei que temos há vários anos no Brasil, os peixes vão se acabar. Hoje a gente não vê mais sardinha que antigamente via em abundância, o surubim está acabando, o mandubé está acabando. Então e tudo isso é por quê? Porque não houve um controle. Mas nós estamos aqui para fazer esse controle, para fazer com que a fartura volte às nossas mesas e esses peixes não, não fiquem é, sumidos em extinção. Para coibir violações a essas regras, serão realizadas fiscalizações com a ajuda da Polícia Militar e órgãos fiscalizadores a partir do dia 1 de dezembro. O descumprimento da portaria sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas em lei, entre penalidades e multas. É A fiscalização ela começa, é, logicamente, a partir do dia 1 Nós temos uma parceria da Polícia Militar, uma parceria aí da Polícia Civil, uma, pare... uma parceria da Guarda Municipal. E nós vamos adotar a fiscalização como rotina. Que fique a mensagem aqui para os pescadores, que haja compreensão, que a gente obedeça a, a, a legislação, para fazer com que a gente não seja obrigado a atuar, multar e prender os equipamentos de pescas das pessoas.